daar die woord oorwinning bring in elke gedachte, in elke hart, so dat jy verheerlik kan word in Jesus naam. En al die kinders van die Heere sê, kom ons gee die Heere lekker lof offer as die bloed, halleluja. Baie dankie Miranda, is jy blij om vir oogend hier te wees? Man, al kan ons huis toe gaan nou, was het klaar die moeite werd. Baie, baie welkom elke besoeker, elke gemeentelid hier daar op die galerij, jy wat miskien vir die eerste keer saam met ons is, ons is een pinksterkerk, ons hou van die heilige geest, ons hou van, van net excited word oor die Heere, kan ek amen kry, praise God, so maak jy self thuis, asjeblief, asof jy in die eie plek is, ek pak verskoning vir Reini, Reini is in Canada op die oomlik vir sy werk, vir twee weke, en maak ook verskoning vir Wayne, en Marisa wat bykie weg is vir die naweek, en ook vir Teens en Corrie, en ons is blij dat jy hier is, praise the Lord, is jy lis vir die woord vir oogend. Nou, ons gaan nou aanwaas vir die hele week opgehou het, nie. So, jy wat nou nie vir die hele week was, jy onthou al ons spreke, as jy op die weekbulletien kyk, sal jy dit sien, al ons spreke wat ons hier preek, is sy notas. Die notas wat ons op die boord weis, is op ons website. So, jy kan al die notas daar aftrek, die adres is daar van ons website, kry jy daar, en dan kan jy ons volg. Maar ek wil so'n klein recap gee, ons het begin preek oor vermeerder die salving, increase the anointing of God. Dit is waar ons bedien het vir lere week. So ek wil net weer klem le op twee punte, wat ek geloof belangrik is, want baie my mense verstaan dit, dat elke geloofige is gesalf. Every believer, every child of God is anointed. As jy een kind van die Heer is, is jy gesalf. Wat jy moet hoor, hy sê vir so, maar het gebeur nie, en ons het nou oor gepraat vir lere week, hoekom het die gebeur is, so luister vir lere weekse preek, om te verstaan wat ek bedoel as ek sê, elke kind van die Heere verstaan, maar ek moet hier die twee skrifte vir die gee, so dat hier die twee skrifte kan huis toevat, en jylle, ek praat nie wat die geloofig is, skryf die brief, Johannes skryf die brief van die kerk, hy sê, en jylle het die salving van jylle, die heilige gees, nie jylle gaan het eendag kry nie, jylle het die salving, en ek het wil hierdie week vir die gesê, wie sy salving het jylle, jylle het die salving, van die, kan wat sê dit, van die, heilige gees, en as jy nie hierdie revelation kry nie, dat ek is as geloofige, gesalf, en as die heilige gees, wat die bron is van die salving, nou kyk wat sê in vers 27, en die salving, wat jylle van hom ontvang het, paas tens, jy het daar reeds ontvang, maar die binnen in jou hart, en jy sê, maar bestoor as ek gesalf is, hoekom, gebruik die jyre my nie, wel, by die meeste geloofig is, is het dormant, dit leer daar binnen, dit is soos iets wat daar binnen leer, maar is onactief, want ons is so geneig om alles in ons eie kracht te doen. Ons is gewoond om alles in ons eie vermoe te doen. Ons sal eerst struggle en misluk en dan sal ons besef wel, die salving is eigenlijk daarmee te help. Die salving is daarmee te help. Jy sien vir meeste van die geloofig is, is die salving iets wat net vir bestoor op die kansel en vir voltijdse bedieners is. Maar ons besef hier dat elke geloofige wat in die kerk sit vir oogend is gesalf, maar jou salving leed door man binnenkan jou. Maar God wil het levendig maak, daarom sê hy vir ons, hy sê om het binnen ons levend te maak. Hy wil het blaas. God gaan in die laatste dag weer mense salf met die heilige geestkracht kan ek amen kry. In die laatste tijd is God gaan anoint in die church again. Allee, so dit is belangrijk dat jy dit besef. Ons het verlede week ook besef, dit is alles verlede week sy werk hierdie, dat die definitie van die salving beteken, dit is die kracht van God, dit is die heerlijkheid van God, die teenwoordigheid van God, wat gemanifesteer word, geopenbaar word. Nou, vir ochend en gis verlede week, was nou wonderlijke bewijs daarvan, terwijl jy hierdie aanbid het, en in roe aan ons geleid het, het jy ervaar, oh, dit is een lekker gevoel, Die atmosfeer het verander. Jou gemoed het verander. En jy het gevoel, maar jy sê, jy is a presence hier. 
Wat was het? Het was die salving. Het was die heerlijkheid van die Heere, wat manifesteer het. En jy het ervaar. En baie keer is ek die preek, dan ervaar ek, yes, ek kan nie, ek, ek probeer om, om rustig, dus ek kan nie, want die salving is daar. En ek doen iets in jou leven, en dis wat jy verochend hervaar het. So, so die salving is my hulpmiddel. En ek het verlede week lang oor gepreek, ek kan het nie doen om te preek sonder die salving nie. Ek, 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 I, I, I need the ability of the Holy Spirit to help me to preach the gospel. Ek het die woordig, ek het die vermoe van God nodig om my te help. En dis wat die salving doen. Nou verlede week, dis ook behandel, ons gaan nou benieuwd, ek kom hou vast, dat die salving Luister my, die Bijbel sê nie die salving verbreek die jik nie, die Bijbel sê die salving vernietig the anointing destroys the yoke. Halleluja. En die spronkelijkse taal beteken het eenvoudig, dat die vettigheid sê die Afrikaanse Bijbel, die Bijbel sê, hy gebruik die woord salving in die Afrikaanse, hy gebruik die woord vettigheid, en dit is nogal tamelijke akkurate vertaling. Want die woord salving is vettigheid. Dit het kom maar oor wat hulle die beeste sy nek en die osse sy nekke gesmeer het, dat die juk daar kan oorkom. So, die vettigheid, die salving op my leven veroorzaak, dat die duivel nie een juk op my kan sit, die halleluja. Jy sê baie van ons draaf vir oogend, jukke van depressie, van neergedruktheid, ons draaf jukke van negativiteit, Ons raai jekke van hier slachtigheid. Maar when you are anointed, wanneer jy gesalf is, dan glij dit van jou af, wanneer jy die salving in jou leven, die vettigheid van die heilige gees. Ek het baie reer om negatief te wees. En jy ook. Ek het baie rede om de prijs te wees en jy ook. Maar elke keer wanneer het kom, dan veroorzaak die salving daar het van my afglui, kan ek amen kry, the anointing, the anointing, dis waarom jy kom de prijs naar die kerk toe op een zondag, en hier is die een plek, luister mooi, en ek wil weer vir die sê, die kerk is die een plek, vir ek klom heilige engele sonder probleem, die, die kerk is juist een plek, vir die neerslachtige, vir die moe, vir die depressie in, vir die wat selfmoord wil pleeg, vir die wat een dronkhaard is, dis hoe kerk is, en wanneer die salving kom, dan glij die jik van mens af. Nou kijk wat staan op die boord. Kijk wat staan op die boord, is baie belangrik. Talent is die menselijke vermoe. Salving is godelijke vermoe. It's a big difference. Menselijke, my vermoe, my own ability and God's ability in me. Talent bring vermaak Salven bring transformatie. Wat weer sê, ons kan die beste prediker kry, die beste sanger kry, en hulle kan ons vermaak vir een uur lang. Het is wonderlik, bring vermaak. Het is lekker om af en toe vermaak te word, maar het transformeer die leven sê. Amen. Die salving is die gereedskapstuk op een muzikant, op een sanger, op een bestoer, op een prediker, op mense waar die juk vernietig, halleluja. Talent kan nooit jukke vernietig nie. Maar die salving vernietig jukke. Kan ek amen kry? Kom aan kerk, halleluja. Ok, ons praat oor hoe kan ek die salving vermeerder, so ons het al hier een wekkie een het een punt behandel, so bly by my, ons het net een punt gehandel, en ons het die punt behandel, salving, om hier die dormante ding in my, as ek het die ding kan noem, die salving in my, dier my te laat vloei, of ek nou by die ou by die werk praat, en of ek nou preek, en of ek nou sing en een muzikant is, en of ek nou een goeie werker van my baas is, it's all the anointing that gives me the ability, maar om dit dier my te laat vloei, luister mooi, het ek gemeenskap met God nodig. Sê ek met jy hart op gemeenskap. En ons het al hierdie week het behandel, die woord gemeenskap beteken kononio, beteken fellowship, wat gemeenskap beteken, beteken communion, ons het al hierdie week nachtmal gehad, So luister mooi, gemeenskap 
Fellowship kanonia is nie petitie gebed nie. En ek, ek wil het duidelijk maak. Is petitie gebed belangrijk? Of course, die Bijbel gee ons beloftes. Hy sê vir ons in, 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 die, in die woord van die Heere, laat al jylle begeertes dier gebed, dier smekinge, dier danksegging by God bekend word. Die, die woord daar is petities. Laat al jou versoeken, jou petitie by God bekend word. God antwoord gebed. Maar dis die fellowship noodwendig nie. Want ek is geleer, en ek het vir 20, lang, nee, meer as 20 jaar, het ek het gedoen, ek het gekom na die Heere toe elke ochend, met my lijst van versoeken. En ek het een vir een met die Heere gesondeer. Heere, ek het die kar nodig, Heere, ek het geld nodig, Heere, ek het nodig dat jy dit sal doen, ek het nodig, Heere, ek het nodig dat jy dit sal doen, en, en as ek op my loos sê, kijk het, was my kruis hierlijk so lang, ek het die eer bezig gewees, net om die Heere goed te vraag. Maar wanneer jy begin beweeg in die salwe, dan gaan het nie seer om God goed te vraag nie. Dit gaan oor gemeenskap het om. Amen. Nou, baie mense vraag my altyd, as my stoor kom kei hier baie mense by jou, dan sê ek nee, en Gauteng kom kei hier baie mense by my in die oorskap, verskoon my, het mense baie met my gekei hier. Nou, so, maar, maar, jy onthal baie mense, ek onthal baie mense, want as een van my bediening en my en my vrou sê, want 95% van mense wat vir my kom keier, kom met een probleem. Dus, dit is my job. En dan kom sê ek, word ek wat kan ek help nie, so dat ek die probleem, of met die kerk, of ek het die probleem met my huis, of in die hevel, ek kan ek probeer hulle help. Maar as er 5% mense wat my kom keier, en sê, bestoor, ek is hier vir die kerk saak, en ek moet een bykie met jou praat. Kom ons praat oor rugby, kom ons praat oor politiek, kom ons praat oor dit. Dit is fellowship. Kan jy die verskil sien? kan jy sien wat jy verskil. Fellowship hoef niks van te gee nie. Fellowship kan ons net bedien, kan ons net, kan ons net ontspan. So, baie van ons gebedslewe is net op versoeke gebarberei, in plaas van het ons besef, ek kan met die Heere fellowship, en fellowship is, is, is met hom alleen. Kom aan, kom aan, so kyk hoe ver ons kom volgen, want ek haak vir jou vast nou iso, maar is belangrik, as jy dit trek vir jy in jou leven, wanneer, wanneer, wanneer jy besef, jy sien ek is getrouwd met my vrou, en as ek nog gemeenskap hee, moet ek my vrou gemeenskap hee, is jy by my, daarom kan jy nie gemeenskap hee met God, en die wereld nie, die bybel noem het hoe reerder hy, kan ek amen kry, so baie van ons, wil met God gemeenskap hee, maar ons wil ook met die wereld gemeenskap hee, en met die dinge wat hoor as God is in ons leven, gemeenskap beteken God, jy is die center van my leven, het is jy alleen, ek is, ek is die bruid, jy is die bruide gom, en ons het fellowship met mekaar, Nou, ek, ek het aan die reel praat hierdie week, die, die woord gemeenskap in Afrikaans sprekende mense, het altyd een seksuele connotatie, want dit is ons Afrikaans leer, jy het gemeenskap. En in die oorspronkelijke taal, het het amper die selfde connotatie. Uh, maar ons verstaan nie wat ons bedoel nie, dit beteken, luister, ek is dedicated net unto God. Dit is ook waar die woord heilig beteken, kan ek een amen kry. Dit is waar die woord heilig, I'm dedicated unto God so daar is geen ander goede nie, ons sing hy kwek is, I will serve no other God, hy is die center van my leven, en is hy alleen, so ek wil hier door, wanneer jy fellowship met hom, kom aan, dan is jou selfoon af, dan is jou TV af, ek kan nie verstaan, hoe kan mense met die heren fellowship, met die telefoon, of praat met die heren, as of God niks is nie, Ek doen het eerst, ek moet mense keier nie. As my phone leid, draai ek om, dat ek is bezig. Is jy by my? Ons kan nie met God deel, met cellfoon, met televisie, met radio wat speel nie. Hier is heilige tyd, van jy met God het gemeenskap. Die woord wat ek by die Heere gekry het, en ek weet nie wat staan daar so is, woord in Afrikaans nie, maar ek noem het sommer uitkoop tyd. Dit is tyd wat jy uitkoop met God. 
Wenn uns einmal die Mündheit, uns einmal das Biersack, kann ich einmal kriegen. Hier ist niemand, was ich sehe, was, was kann ich sehen, was ich sehe, ich kann die Biersack nicht. Uns Programm, uns Dagboeken, ist gefüllt von, von Ogen tot an. So, das ist ein Kooptheit. Ein Kooptheit mit Gott. Das ist, wenn ich hier in der Allee ist. Kann ich einmal kriegen. Das ist, wenn ich hier in der Allee ist. Die Vierse ist 5, 16, kann ich nicht schreiben, Ivers, wo Paulus für die Kerk van die Vierse ist, er koop die Zeit uit hoekom. Kijk mooi, wann die daad boos geword. Wie van die weet ons werk, ons leven boos het hij. So wat wil ons nou doen? Ons weet die tijd uitkoop. Uitkoop het wat? Van fellowship met die Heere. Niemand, niemand wat die sit. Ek bedoel, dit is hy een pensionaris is misschien. Maar niemand wat die sit kan soms sê, wel, well, persoon, ek het een tijd. Ek, ek het twee ere tijd te dag met die Heere. Jy gaan het nooit kan doen, as jy die uitkoop nie. Kan ek een amen kry? Ek sê, jy gaan nooit kan doen, as jy die uitkoop nie. Jy moet uitkoop. Dit is, Dit is tyd waar jy by die voete van Jesus sit. Dit is tyd soos verochend. Jy het die Heere iets gevra nie, ons het die Heere het aan bid. Ons het om bewonder. Ons het om vereering gegee. Ons het om opgelig. Dit was fellowship. Amen. Dit is wanneer jy en jou vrou vir aand ete uitgaan. Dan sit jy daar, en in teendel ek en, ek denk ek en Marits en, het, het, het gis gaan koffie drink en, en Alicia, En ek sê vir Alicia, ek sê, kyk, restaurant is vol. Ek sê, kyk een bykie hoe my mense praat met mekaar. En ons tel die mense, ons sê, met ons self voene, al twee man en vrou. En ons nou vir breakfast en koffie, ek oor sê daar vir koffie. Ek sê, sê nie julle, ek wil, ek wil Marco en Alicia, ek wil Marits iets leer. Ek sê, kyk een beetje rond, kyk hoe my mense praat met mekaar, maar hulle eet saam. Waar is die fellowship nie? As jy vrouw uit wat vir eet is, om het dat te fellowship. Amen. En dit is wat die Heere van ons verlang, van sy bed. Dit, dit, dit is tyd wat God aan jou afvrywe. Maar dit is wat die woord beteken, die woord anointing beteken, to raps off. Sê so ek fellowship het om hoekom, want ek, hy, hy raps, hy smeer op my af, so dat ek meer en meer en meer, soos hy kan word, kan optree, kan doen, halleluja. Het raps of, maar het kost tyd. Ek is hier as twee keer tyd aangestel, tyd. En die, die, die vraag is net, is jy gewillig om tyd uit te koop vir die salwing? Oké, okay, dit is vir die weekse werk, nou, ek het ook ek wil laat soos nou, want ek, my oorloos is weg af achter, ek sien toe, ek denk jy moet weer boord kry achter, ek sien toe, Raymond Lombard gepreek het, sy kamer, sy kamer aan wees om my boord, 40 minutes, en my langer preek hy, so ek gaan weer ook een boord kry achter, <laughs> kan die tweede rede, op die tweede manier, hoe die salving kan in krisis door dienstwerk, luister mooi, God zelf altijd mensen met een doel. God always anointed for a purpose. Je ziet, dat is wat ons mis is. Ons sê wel, pastoor, ons sê geself in die kerk. Wel is wonderlijk. Maar ik wil jou die tweede vraag vragen, hoe kom ze in die kerk? Wel, pastoor, ek wil een lekker tijd he. Wel, as jy lekker tijd wil jy gaan kry, daar by die was anders daar ook. Natuurlijk is kerk een lekker tijd, maar dat is niet die hoofddoel nie. Die hoofddoel is dat God jou gaan salf, so dat jy morgen by die werk iets kan beteken vir die Heere. So dat jy morgen by jou bezigheid iets kan beteken vir die Heere. Die kerkse doel is nummer 1, om ons toe te rus met die salving, om die dienstwerk vir die Heere te doen. Amen. Amen. To do the works of God. Kerk was nooit bestemd om entertainment priore te wees in die lichaam van Christus. Die kerk was daar om ons toe te rus, om met die Heere te ontmoet, to transform our lives. Yes. Dat is die doel van die kerk. Kijk wat sê in Johannes 3 vers 8. Hy wat sonde doen, is hy die duivel, want die duivel is gewoon van die begin af. Maar, maar die beeggedeelte, vir hier die doel. God is a God of purpose. Premer het hoor. God is een God wat doelgerig is. Hy sê vir hierdie doel, hier die Seen van God verskyn om wat te doen? Om die werke van die duivel te verbreek. The anointing destroys the works of the devil. Can I have a amen? Halleluja. Nou kijk wat staan daar. Lees mooi. Hier kom uit die boek uit die mens. Hier is my goed. Hoe meer jy vir God 
doen hoe meer vloei die salving uit jou leven. Kom aan. Ek wil weer vir jou sê, die meer, hoe meer jy in dienstwerk vir God staan, hoe meer salf God jou. Jy sê net werk soos een dam. Jy kan jy nie die dam vol maak nie. Dit is al. Die dam moet ivers, een uitlek klep hee, so dat die water in die land kan kom. Verstaan wat ek wil sê? Sonda is hier gemaakt, Sonda is gemaakt, kom ek sê so, om ons vol te maak, so wanneer jy die die dier stap, dan maak jy die tap oop. So dat die salwe kan vloei, waar jy net toe gaan eet, waar jy net in die mol in stap, waar jy maandag in die werk in stap, you just open it so dat hierdie dam wat binnen my is van die salving, kan vloei, en God gee nie, maar net sy salving, vir die lekker te nie, hoe meer ek vir God doen, hoe meer ek uitgee, hoe meer ontvang ek, the more I sow, the more I reap, hallelujah, en God kyk, of ons getrou is, om dit wat ons het, met ander te deel, dan gee hy vir ons meer, hallelujah, dan gee meer vir ons, maar as God sien wel, Al jy wil net een lekke tyd hee, maar jy gee nooit uit nie. Elke dag is ons een paus, to be the hand of God extended. Amen. Dat die salving vloei. Dis in jou, laat het vloei. Amen. Kijk die handelinge 1038, kom aan. Hy sê met trekking tot Jesus van Nazareth, luister my, hoe God om gesalf het met wat? Met die heilige geest en met kraag. Nou kijk, dat was dan nou daar. Wat het Jesus gedoen met die salving? Hy is nou kraag gesalf, hy het daar die kraag, Hy gaan sit nie, hy sê, hy het die land dier gegaan. Hy het iets gedoen met die salving. Hy het amal genees wat door die macht van die duivel was. Omdat God nou met hom was wat hy was gesalf. Dit is die purpose van die salving. Die derde ding om die salving te laat vloeid in my leven is heiligheid. Heiligheid. Ons gaan nou by die hoofdthema kom. Heiligheid, luister mooi. Heiligheid. Ok, nou ek weet nie, sit nie, sê, Wel, dit is nou dis vak. Dit is dit sê kruis wat perfect is. Nee, 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 luister mooi na my stoel aan. Kijk nou my. Niemand, ek ingesluit, is perfect nie. Luister mooi. Die enigste wat perfect is, is Jezus Christus. En ek wil hem wat onthou. Jy sê, ons kijk baie keer, ons rug ons oor op mense, as ons wil hulle nooit kan foute maak nie. Ons amal maak foute. So ek praat nie van perfectheid nie. Ek praat van een honger die binneste. Ek praat van een strewe. Ek praat wat Paulus sê, jy het nog nie ten bloede weerstand gebied nie. Ek praat van iets die binne in jou wat sê, luister, ek wil so ver as moendlik, menslik, moendlik is, wil ek voor God heilig staan. In die praktijk van praat, ons is heilig in die potentieel, maar ek praat van in die praktijk praktisch heilig maak. Die binnen moet een honger te wees. Ek wil heilig wees. Ek wil heilig wees voor God. Dit beteken, ek moet nie sê versonde. Dit beteken, sê, ek kan nie doen wat ek wil doen nie. Dit beteken, die habitational sin in jou leven, moet jy probeer ons slaar raak van, met die kracht van die heilige gees. God, soek nog steeds een heilige kerk, kan ek een amen kry. God soek een kerk sonder vlak en rimpel. Hy soek nog steeds heilige kerk. So heilig maken, of kom ek sê so, heiligheid veroorzaak, dat die, wanneer ek die kraan oopdraai, ek noem het die kraan, dan is die verstoppings uit die pijp uit. Dit is wat het eindelijk beteken. Dit is amper soos meer is gesproke, soos cholesterol. Dit is aanpaksels in die binnenkant van jou aarde. Want die bloed kan nie genoeg doorvloei nie. So baie van ons het stens en hartomleidings gehad. En het aan die aarde ingesit. Hoekom? So dat die bloed kan vloei. Door die aarde. Baie van ons geestelike kanale, wat so met lyk, wat so moet lyk, lyk nou so, 
Want die zonde heeft het al zo so toegemaakt. Dat wanneer die kraan opdraai, dan komen er druppeltjes uit. Want ons gloeien, ons kan doen wat ons wil, sê wat ons wil, leven soos ons wil. Maar God zei weer heilig, want ik is heilig. Wil je het hoor? Ik heb het vir gezegd, Lucas 9, vers 8 verleden week. Laat je kleren altijd dier wit wees. Het spreekt van reinheid. Ik heb wat staan nou daar. En laat die olie van je hoofd niet ontbreken, laat die salving. So, dat is een, een directe connectatie tussen heilig maken en my salving. Direct. Ik sê weer eens, ik praat niet van perfectie nie. Ek praat van een streef bij binnen. Ik weet niet wat ik doe, is opzettelijke zonde. Ik moet ons laat ek daarvoor, Heere, help mij. Het gaan oor ernstig gestrewe om voor God heilig te leven, kan ik een amen kry. Oké, okay, die vierde, die vierde, kom ons aan praat so. Die vierde ene is, daar moet een honger ten ons wees. Kom aan, wanneer laat het je boodschap gehoor oor die salving van die heilige gees? Jare laas, hoekom, van die kerk in het recht gekry om so professioneel te word, dat ons kan werk zonder die salving. Jy nou denk in die boek, ek dus sê, as die salving van die kerk af weggaan, of nie, wanneer die heilige gees uit die kerk onttrek, sal die meeste kerk het eens achterkom nie. Al sal dit weet nie. Want ons het geleer, ons het geleer in die kerk, om recht te kom sonder Jezus. Ons het geleer in die kerk, om recht te kom sonder die salving. Ons het geleer om talent te hee, en ons verkies het boek aan die salving. Ons het geleer om, profek, om, om professionaliteit te hee, boek aan die salving. Nou luister maar, jylle ken my, ek, ek is baie sterk op excellence, en ek geloof alles moet recht en mooi wees, en ek, ek sê altijd vir julle, en, en, en kreeg door wees, as jy instap by die ding die is in ten, want dis hoe ek geloof, ek wil my beste vir die gee. Maar nie ten koste van die salving. Niet ten koste van die heilige geest, die kan ek amen kry. Anders is een wonderlijke klap, wat sonder by mekaar kom, en het groet mekaar, en het smaal vir mekaar, maar die gebeur eindelijk maar niks nie. Sa moet een honger wees, sa moet een, daar, daar moet een verwachting wees. Oh, daar moet iets in jou binnenste wees, wat sê, Heere, die daar, luister na my, van wonders en tekens, is nog niet voorbij nie, Heere, waarom gebeur het nie, laat die wonders en die tekens, dier my leven plaas vind, asjeblief. Daar moet hy verwacht, en hy honger te wees, Heere, ek nie gaan stop met wonders en tekens, nie. kan ek amen kry. En wat raai, wie wil die Heere gebruik, om wonders en tekens te doen, hy wil jou gebruik. He want to use you, to do miracles for him. Je ziet een honger beteken. Luister mooi. Kijk op die woord. Honger beteken om je salving een prioriteit in je leven te maken. En dat je bereid is om enige prijs daarvoor te betalen. Enige prijs. Want je weet, God wil dir mij blindes laten zien, krepelen laten loop. God wil dier my, mense wat op die punt staan om selfmoord te pleeg, dier my bemoediging, wil hy hulle leven verander. But I need the anointing. I need the anointing. So daar moet een honger te wees oor dit. Ok, nou kom ek met die laaste punt, en dit is eigenlijk waar ek wil praat volgende, dit is vir die minuut, geef my gauw kans. Dit is om my offer te bring. En hy is toch baie mooi. Die moderne kerk van vandag, en ek is jammer, ek praat, Misschien negatief en vir, oor die kerk, maar ek is die kerk, en ek haam en kry. Kom aan. So, dit is die negatief is feite. Die kerk het een offerloose plek geword. Waar ons die gloe offers is meer belangrijk. Nie. Nou, luister baie. Kom eens kyk gaan naar het oud testament. Die oud testament het mens, het mens offers gebring, kyk baie, so dat hulle gereed kan word, of vergiftes kan kry. Dier die offer waar die priester gebring het, en die Heere namens die priester die volkse zonde bedek. Maar in die Nieuwe Testament, nergens, kijk dan maar, kijk dan maar, nergens in die Nieuwe Testament, 
het jy ooit geleer, dat jy sal offer nood hak, vir jou saligheid, nerd, nerd, het jy ooit, ek gaan ek hier die maas gebruik, ek gaan nergens in die nieuwe testament, het jy ooit gehoor, dat, jy jou offer moes bring vir jou saligheid nie, hoekom nie, want Jezus is die offer, so dat ek in hemel toe gaan, jy kan niks bijdra nie, jy kan niks verder doen nie, Jezus was die offer, en hy is nog steeds die offer, vir my vergiftes van sonde, ek het die nodig om myself te pijnig nie, ek het die nodig om enig iets te doen nie, ek moet die vergiftes van Jezus aanvaar, vir my sonde en my salig maken, Een offer in die Nieuwe Testament, luister mooi, is uit liefde. Sê bykie liefde. Nummer 2, een offer in die Nieuwe Testament is vrywillig. Sê bykie liefde, vrywillig. God verplig jou nie. Derdens, een offer in die Nieuwe Testament open die sluise van die jimmel, en die nieuwe verwond, dat is baie bewys, nou, nou, ek praat nie van offers van geld nie, ek praat van offer in die algemeen, nou, luister wat sê 1 Petrus 2 vers 5, hy sê, beskoop hy, en laat jylle ook, soos levende stene ophou, tot een geestelike huis, een heilige priestom, om wat te doen, om geestelike offers te bring, wat vir God wel gevallig is, hy praat in die nieuwe testament, so daar is baie geestelike offers, wat ek vir die Heere kan bring, in die nieuwe verbond, jy het vir oogend, jy het vir hulle gedoen, jy bring a sacrifice of price, to the Lord this morning, jy het a offer van aanbidding, van lofprysing gebring, baie van jy het vir oogend, nie baie van jy, amal van ons vir oogend, het a offer gemaakt, om jy te wees, jy kon lekker laat geslaap, het onder die komberse, jy kon nou in een restaurant gesit het, maar jy het a offer gebring, kan ek a amen kry, amen, dit is een ander type offer, dit is my saligmaker, dit is vir my liefde, wat ek vir die Heere het, ek doen het vrywillig, niemand het my verdoem, ek moet vir oogend in die kerk wees nie, ek is hier omdat ek die wil wees, ek is hier omdat ek God lief het, kan ek amen kry, halleluja, nou luister wat sê Lukas 17 vers 10, hy sê, so ook jylle, wanneer jylle alles gedoen het, wat jylle beveel is, sê dan, Wat nie sê, ons is ons verdienstelike dienstknechte. Ek verdien niks, hoekom nie, want ek het gedoen wat my beveel is. Hy sê, want ons het gedoen wat ons verplig was om te doen. As jy doen wat jy verplig is om te doen, is dit geen offer nie. So, ek moet my woorde terugtrek wat ek net ook gesê het. Jy het nie offer gebring om kerk toe te kom nie. Hoekom nie? Want die bybel sê, ons moet nie die ordenings by inkomst en nalaat. Soos sommig, ons moet nie versuim nie. So kerk toe kom ons nie offer nie. Want die bybel is my klaar beveel, ek moet het doen en ek moet het gehoorzaam. Amen. Kom aan. Tiende gee is nie offer nie. Tiende gee is ek verplig om my tiende te gee. God sê beveel my, bring jou tiende. Maar offergaves is vrywillig. Daarom noem ons het offergaves kan ek een amen kry, want is een offer wat ek gee, dit is buiten my tiende, gee ek een offergave, maar tiende is geen offer nie, tiende is iets wat ek moet doen, dit is wat God van my verwacht, met ander woorde, een offer is wanneer ek meer gee, as wat my verwacht word, meer doen vir die Heere, as wat hy van my verwacht, stap een extra mile, ek doe dat nie, omdat ek gesien wil word nie, ek doe dit nie, omdat ek hemel toe wil gaan nie, want ek gaan en nie hou hemel toe, ek doe dit vrywillig, omdat ek lief is vir die Heere, dit is die Heere, dat is wat die hemel gaan te doen nie, jy gaan die hemel toe, as jy weet er gebore is, nou luister wat sê die definitie in Engels, when your life involves personal loss, dit is wat die oorspronkelijke, betekenis van offer is, when your life involves personal loss, and personal suffering, for the sake of Christ, luister mooi, 
die ouders in China, wat vir oogmiddag in die kerk is, bring offer. Want daar is een goeie kans wat hulle vermoor kan word, omdat hulle kerk toe gegaan het. Jy sien, daar is personal suffering in. Daar is personal losting. En ons grootste voorbeeld van een offer, is Jesus Christus, kan ek haal my kry. Halleluja. Ok, nou kom ons kijk hoe nou David sy verhaal gelijk afsluit. Ek het al hier oor gepreek, so gaan vandag oor wees. David wil een stuk grond aan die Heere gee. Dit is David, die koning. Wil hy moet hoor, hy is die koning. So hy kom na die persoon, met die naam van Arauna, en hy sê vir hom, hoor hy, ek wil hierdie doorvloer, hierdie, hierdie stuk grond by jou koop. Hy sê, nee, nee, Jesse, David, ek kan nooit dat ek dit my koop hee, jy is die koning man, ek gaan dit vir jou gee, met beeste. En David sê, nee, 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 jy verstaan my mooi, as ek het verniet by jou kry, het het my niks gekost nie, dan was het jou offer nie. Kijk wat staan in die bybel, kijk wat staan in die bybel. Hy sê 2 Samuel 24 vers 24, hy sê, maar die koning het arm geantwoord, hy sê vir hom, nee, maar ek wil verseker van jou, koop vir een prijs, ek wil een offer bring, ek wil het die verniet aan my Heere God, een brandoffer bring nie, met daar word David is eenvoudig, hy sê, van jy het vir my verniet gee, hoe kan ek het vir die Heere sy offer gee, want is jou offer nie, jy het verniet vir my gegee, so ek het by jou vat gratis, dan is het, en ek gee het vir die Heere, as jy offer dan nie, want dit het my niks gekost nie, it cost me nothing, Dit is wat sê nou, hy sê David, het die doorsvloer, en die beeste gekoop, vir 50 sikkel silver, hy betaal hom, die koning betaal iemand vir grond, die koning het die mag om die grond vir nie te vat, vers 25, toe het David daar vir die Heere altaar gebouw, hy het brandoffers en dankoffers gebring, en die Heere, hy is die gevolge, en die Heere het om ontferm oor die land, en die plaag van Israel weggehou, halleluja, as jy wil hee die Heere, moet jou ontferm oor jou leven, oor jou finansies, oor jou bezigheid, oor jou verzondheid, kom aan, bring een offer vir die Heere, jou tyd, wat het ook al mag wees, Stap Ivers vir die Heere een ekstra meil. Doen Ivers vir God iets wat jy nie verplig is om te doen nie. Maar jy doen het omdat jy lief is vir hom. Amen. En God sien het raak. En teendeel, die Heere sê Matthies, hy sê as jy vir iemand een glas water gees en ek het raak. En jy sal verseker jou beloning kry daarvoor. Ek praat van extra, extra, extra vir die Heere. Extra vir die Heere. Ok, nou luister mooi. Hier is ons aan my en pastoor Gerrie's gesê ding, as ons by mekaar kom. Die vraag, wat is die prijs met ek betaal, pastoor? Ek wil vir een paar praktische voorbeelde noem. Ek kan u nie om baie gedinke, die maak een paar praktisch, wat in my leven is. Wel, een offer wat ek moet bring, is dan nie rarig meer een offer, want my systeem is so in die gewoonte. Wel, ek staan elke ochtend vijf uur op om zes uur by die kerk te wees. Ek het in my kerk klim en ek moet nie toe rai. Is die bestoor, kan jy by jou huis bid? Natuurlijk. Natuurlijk kan ek by my huis bid. Maar ek wil een offer bring. Ek sê nie, jy moet dit doen nie. Ek praat nou van my, daar nie van die westhuis in. So, met die keer moet jy vroor opstaan in die ochtend. Sê, jyre, ek sal hier wat ek wat ek later kan slaap opoffer vir jy. So, dat ek hier in die ochtend het vir jy. Maar die van ons moet vandag miskien besluit, sê, jyre, jy weet, die program, die tyd in die aande, ek kan nou nie mis, sê, jyre, maar I'm willing to pay the price for it. Ek noem een paar praktische voorbeelde, ek sê nie, maar ek doe nie, ek noem een paar praktische voorbeelde, dis wat ek van praat. Jyre, ek het die tyd hierdie dag, maar vanavond is ek bereid om, dis in 8 en 9, die, my geliefd voorste ding, my televisie vir die op te offer. Misschien is die offer waar jy weet, bring vast en bid. Moeilik offer. Jere, om vandag te vast, terwijl hy lekker skaal bout in die oon tussen hoener, gaan ek nie dankie sê, want ek is honger vir God. I'm hungry. Beteken om my ekstra meil te stap, een opoffering te bring. Ek doe met so twee of drie voorbeelde. Om morgen met iemand by die werk te deel en jou broek beef en jou senewis is gedaan, maar jy sê, Heere, I want to bring this sacrifice. Ek gaan dit doen. So luister gemoor, ek sluit af. Saligheid is verniet. Jy kan niks doen nie. 
Dit is een passive, en in, in, in die Grieks praat hulle van een passive woord. Dit is een passive, betekent jy, jy is passief, God, het sê, sê en Jezus alles vir jou gedoen. Maar luister mooi, salving kost een prijs. Moe nie laat mense vir jou lieg nie. As het nie was, is so ons allemaal super gesalf gewees het volgend. En die heilige geest sal dier ons gevloe het. So wat ek vandag vir jou wil sê is, enige opoffering, as jou prioriteite dit is, is jy gewillig om enig iets op te offer. Kan ek amen kry. It all depends, what is your priorities? As salving nie vir jou hoog prioriteit is nie, sal jy nooit offer, offer bring nie. Maar as het die binnen jou een prioriteit is, sal jy altyd sê, Heere, kos my een prijs. Kos my een prijs. Ek kos my een prijs. Al die ons voorgangers, al ons voorvaders, luister baie mooi, ons praat van Smith Wigglesmith, ons praat van, van, van Oral Robbins, ons praat van al ons voorgeslachte, wat, wat generals en God was, nie een van hulle, het het recht gekry, dat God dier hulle vloei verniet nie. Gaan lees hulle boeken, gaan lees hulle geschiedenis, gaan koop vir jou boek, sy naam is God's Generals, gaan lees hulle history, nie een nie, want daar is nie so iets soos een verniet salving nie, Dis in my, maar om het dier my te activeer, kost een prijs. En die vraag is, wat is ek bereid om te betaal? John Maxwell sê die volgende, ek sluit af met die volgende stelling wat John Maxwell gesê het. Luister wat hy gesê, kom ek lees het sommer van hier af. Every accomplishment has a price tag attached to it. The question is always, whether you are willing to pay the price to attain it in hard work, sacrifice, patience and endurance. Alle prestaties het a price tag op het. Die kind wat op die top 10 in die school is, die een wat die dokter geword het, enig iets noem in die lewe, Ek en Mark uit verochend, sit ek aan met hom voor die diens, en hy het gister semifinals speel, en is, is op TV geweest, so hulle, hy wees, ons kyk so tweede helfte van die game, waar hy gespeel het, en ek sê vir Mark, Mark, enig iets is moendlik, volgende jaar is jy metriek, enig iets is moendlik, are you willing to pay the price? Gaan jy, gaan jy oefen in die afseisoen, gaan jy oefen, as jy die prijs betaal, sal jy sukses behaal, Ek weet, die Heere wil my meer gebruik. Ek weet die fout leen nie by die Heere nie, die fout leen by Dani van die Westhuizen. Die vraag is, is ek bereid om meer te betaal vir die Heere? Kom ons staan op ons voet, asjeblief, baie dankie.